I'm going to talk about updating your web page, but uh, I mean in mobile one. Uh, but uh, I have some reason for that. Uh, this is the short introduction about me. Uh, this is Salim Kayabashi. You can find me in Twitter or Google Plus. I am also a Google Developer Expert on web technologies. Uh, I attended the Chrome Dev Summit uh, two weeks ago, and uh, I have a chance to talk with my friends who are uh, working on Android or uh, some other technology. The, some uh, Android guys told me about that. These are the old problems that we already already solved, but we are talking about now. Uh, I think the web technologies are so so many problems, but we are already solved. Why you are thinking about the same technology? Why why don't you use the Android instead of the web applications? Uh, and I attended the Android Dev Summit one week later, and uh, I got a chance to answer them. And there are the, some uh, similarity of the web and the Android. This is the same technology and we have the same problem. And that means we have uh, some same uh, solution for that. <coughs> and uh, I remember that sentence. Maybe one of the, some of the, uh, you know, all of the notice sentences. Uh, mobile first cannot uh, mean native only. Uh, you can do anything, your project, in uh, mobile first. But uh, this not a requirement is uh, to building your application in a native. You can do it in a web application or hybrid application. Uh, I'm going to uh, talk about a little bit, uh, this is the only one part of the search engine optimization. Building your application means uh, in web technologies uh, will help you about the search engine. Uh, Google will take your uh, website if it's in, uh, suitable for the mobile. We call it mobile friendly application. As you can see, uh, when you search something on the Google, uh, Google if believe that this is the mobile friendly website, as you can see there is no sign, it will sign with mobile friendly. Uh, so let me talk about some uh, mobile friendly or non-friendly websites. Uh, there are some uh, different situations about uh, LinkedIn web pages. Uh, while look at this, this screen, uh, what we are thinking about, uh, there is a loading uh, progress bar, but there is no meaning. Uh, just a dummy web page, and there is another button uh, which helps you reach the uh, LinkedIn application to force you and use the native application. And there is another button, no thanks. Uh, LinkedIn wants to use their uh, own native application. There is no other uh, option for you. I'm asking that. Why? Uh, what is the reason of the forcing the, our uh, customers or the users? to using our native application. Or there's another uh, example. Uh, lots of you already know, this is the uh, biggest, uh, they call they are the biggest one, uh, the real estate web page. Uh, the Hurriyet Enlock is using uh, as a so ugly uh, welcome page. There are two biggest buttons. One of them go to the website, and the other one is the download uh, the application. As you can see, they are using a uh, Android application, but do you think this is the mobile friendly? I mean, uh, building something in mobile friendly, it depends on your feature or your situation or your product. Uh, th this is the, I think, ugly welcome. That means, please do not visit our web page. Please try to install this one, and uh, you have to wait three or five minutes. Maybe you can reach your content. And there is another one. Uh, I have to go back once. And, and Hurriyet can understand your uh, operating system. And they are offering the Android one. And the other one is the Yemek Sepete, which is the online ordering. Uh, but they are offering to all of the options. iPhone, Android, Windows Phone, and the na uh, nature one. Uh, this is the worst case, I think. Uh, because there is no meaning of this button while you are using an Android device. To just offering the Apple one. So why don't you use the, our web app? This is the Google Plus and uh, using uh, the web application and uh, inside the Chrome. Just look like a native application, but this is on the web, no need and installation. And just use and click a button, here you go. And our web page, defstr.com, 
And this page can also work offline. You can use anytime. And uh, just look like a, an application, and there's no installation. So I can uh, say that uh, web is so good. But uh, I have some reason about that. First of all, that uh, indexable. What's that mean in indexable? And when you are searching something on Google or another search engines, uh, if you are using just an application like the uh, MX Center or uh, LinkedIn, you cannot reach or connect. You have to download their application. But if you are using a, such a great application on the web, your content will be reachable on the, for the users. And uh, linkable. Link is, the I think, the most uh, <coughs> important part of the web application. <coughs> That means any web page can link to your application, and your web application can reach the any web page. That means no need any installation time. You can reach any content, composable and designable, and you can change your content anytime. And the web pages are the, the most secure part because how uh, each web page has a uh, sandbox, and uh, it depends on your web security side. Uh, that means in your mobile phone you have to think about the, some security issues. Uh, you already solved them in the server side, you have to same thing and then solve the other problems in the native Android application. Uh, maybe this is the important one, one uh, this is the, my favorite. If you are using the, some native application rarely, no need to update any time. You, but you can use uh, or update your web page anytime. Anytime means every day, every hour, every minute. It doesn't matter. No need any installation, no need any update. If you are using the Android application, you have to decide before updating or releasing new version. That means uh, using native application can block sometimes your re release recycle or the cycling time. Uh, so we have to decide, we need, do we need to uh, use native application or should we develop our web application? And this is the, such a great uh, example. You can search Google I.O. Google I.O. is an uh, Android application which is offering to install. And uh, when you scroll down, you can find another link to which to go to the direct content. And as you can see, there is a uh, post message. It says this web app can work offline. No need to install any application. You already download anything, and you can reach any content. Why should I download this application? It depends of your decision. And there's a question. Yeah. And she's on Yes. The men's getting the application. It's a great process. It's a great process. It's a great process. It's a great process. It's a great process. It's a great process. It's a great process. Bunun bize getirisi var mı? Böyle bir platform var mı? Sistem kaynaklarına erişmenizi sağlayın. Yani bahsettiğin şey kamera, mikrofon gibi bir şeyler. Evet, mesela. Okay. Uh, I'm going to repeat the question. Uh, question was about uh, choosing between the web application or native application. Uh, if you are using the web application, how can you reach the camera or microphone? Uh, is, there is there any platform for using that? Okay? Okay, I'm going to ask for the next slides. If you wait, if any question, we can talk again. And uh, I want to warn about you, if you are going to build your native application, uh, which is depends of your product and your decision. More platform means more problem. If you, want, if you, you can say just on the two different platforms, Android and iOS is okay. No need to care or about. Okay, that's be good, but uh, it's the same. Just an Android, this is a QR code, you can reach this report. Uh, this report comes from the open signal, and then this is the, if I'm not wrong, uh, it, yeah, 2015, uh, Android device fragment, just on the Android and the device fragment. As you can see, Galaxy S3, Galaxy S5, Galaxy S4, and Galaxy S4 again. This is a different version of the Galaxy S4. This, this situation is the best side, uh, downside of the Android. There's a high friction of the development on the native side. You have to decide first uh, your product needs the native or web. And the other numbers for the marketing people, uh, as depends of the last year, the usage of the Chrome and the Android, 
an average app by the user uh, per month, 25. On the other side, the same user, 100 <coughs> just on the Chrome, navigating over 100 websites. That means uh, you are creating an application, but uh, four times they are using their web page, another web page. But you have some reason to go into the native, and you want to develop, still develop in the native side. For example, performance or offline access or engagement and other capabilities like microphone and camera. And uh, I have some reason to think about about the web application. HTML5 and web components are still good, and uh, they are getting popular. And uh, last of the last two years, and the most devices are can. Uh, they can uh, build their web page and render the page uh, super pe performance. And uh, I have some uh, key points about the HTML5. Uh, you can use the templates. Templates means no need to develop any uh, web components, same again and again. You can use the, the same template and rip, uh, render again and again. <coughs> Shadow DOM is a, a basic usage of the new HTML templates, and uh, you can import another HTML template, or you can create your custom element. That means if you build some HTML elements, you can use any product as the same. And uh, there is another idea about building a uh, mobile friendly application, hybrid application. It should we use the hybrid application? Um, most of you know this sign, this is the Cordova. Cordova tried to implement web pages and uh, creating some native parts and uh, it helps you to reach the camera and microphones. Actually, this is the part of the building some uh, web components power, the using the power instead of the, your Android or iOS applications. I think HTML or web components are still powerful, then uh, Firefox decided to build an, another operating system which is named Firefox OS. Uh, Firefox OS depends on the whole HTML technologies. And they, uh, and there is another option, the Ionic Framework. Ionic Framework is uh, working with the Angular, uh, which helps to uh, build some another uh, frameworks uh, so similar to your native application. First of one helps you uh, communication the platforms. The second one shows you how the HTML5 is the powerful, and the last one helps you. Uh, you can use the uh, native friendly applications. Uh, but uh, I have to say that uh, why should I be, uh, reinvent the technology? You can use just a web application and. There is an, another option, uh, that is a strange story. Uh, some of the applications using the in-app browsing, for example, Twitter and uh, LinkedIn, uh, as you can see, there is an option, use in-app browser. That means uh, you are using a uh, native application. When you click the link, it will open the uh, a Chrome site, and uh, like the Chrome web page. This is the good side and the bad side, we can talk. Uh, good site, uh, no context switch, you, user uh, still inside the, your application, but the downside is you have to sign again because the uh, isolated cookie storage and they, there are some uh, different problems. And uh, this is the reinvention or your Chrome browser. No need to reinvent the technology, we are already using the Chrome. And uh, I can feel you need some other capabilities on your web page uh, against the native application. First of all, uh, web page can reachable when you are offline. Uh, for example, you can show the dinos which is running the good game, and or you can choose to show your content uh, as a native application. I'm going to show how can you build. This is the regular web request. Uh, this is your web page, and this is the, your server. When you click the some button or the push something, uh, your web page is request, request to the, your server and your res server will respond something. If any case your server doesn't work or your user cannot reach the internet connection, uh, you will not show anything. But if you are using the service worker, you can request directly to the service worker and it can ask the same question through to the, your server 
and against your server response, server server code can decide using with cache or response directly. You, that means you can store the data and uh, store it on the uh, cache, and uh, your user will see the result of the uh, server using with cache. That means if you are in a problem uh, on the internet connection, you can still reach the content. If any connection problem, yeah. as you can see, works offline. Uh, probably you never heard this word, uh, this sentence. There is an element for that. This is the common uh, usage of the polymer technique. Uh, this word uh, very uh, useful for the polymer. If you visit the polymer website, there is a platinum elements bar, as you can see. Uh, there are the other parts of the polymer uh, are so useful, but the, if you want to re, uh, talk about the offline or uh, push notification, please visit the Polymer uh, 1.20, which released, and the uh, Platinum uh, Elements will help you about that problem. And I have uh, another uh, feature on the web applications, push notification. Push notification uh, is the most important one, the native uh, application, because if you want to connect with your users, you can uh, send in a, a push notification. This is the, I think, uh, most important one for the marketing people. They want to reach their user and they want to, their feedback or they want to promote, promote something or their promotion or campaign. Uh, yes, we can send a push notification on your web application. You already have a service worker and your web page have to talk with service worker. And you have to do another option, uh, register the push server. This push server is uh, quite the same as the Google Cloud messaging as the, your Android application. Uh, you are going to register as an one single line JavaScript code. And uh, you have another server which is serving the, your APIs. And your API want to send a push to the Google Cloud messaging. Google Cloud messaging will connect to your service worker. And your service worker will show and push notification. I have a quick demo you can reach at the by using the QR code. When you visit the web page and it will push back, Chrome uh, will ask a permission and you can send a demo, a push notification. There will be a push notification. It's quite safe. And if there is a button, uh, site options, this is going to open the Chrome. Uh, you can permi change permission or you can clear your reference. This is the qu quite same as the Android platform or the native application. The same as that you can block or allow an application to send a push notification. And uh, this is the another uh, feature that the Tasin uh, who talk on the keynote about at the home screen feature. You can ask a question: Is this the same as the bookmark? And bookmarking is uh, quite same and a little bit different. Uh, first of all, you can choose on the menu options and you can add home, just the basic Chrome options. Uh, actually, just adding a button and you, if you click the button, it will open and the quiet working is the same. But uh, we have another option. Uh, some of the user does not uh, use the, uh, the menu button and click the at home screen, but you can offer them. Uh, please uh, add music to your home screen. That means which helps you modify or change uh, or adding your icon or you can give an title or you can start another web URL. This is a, a very useful your <coughs> promotion, your branding. Uh, this is so quiet. Uh, there's a manifest file. You can visit the tr.com slash manifest.json and uh, here is some icons. These icons will uh, show a splash screen while loading your application. And this is the start your things you can change or starting position. And then a team color, uh, which helps you give your color onto the Chrome tab. And it, or you can give some short name or name to the, your shortcut of your application. Just the one line, just uh, add a head uh, into the head part of the, your HTML link uh, to the manifest JSON. 
And then that uh, code is an open source you can reach by using QR codes. And I have some videos to show you. Uh, these are the how the web powerful and uh, uh, just a basic video. And in, in this example, uh, YouTube playing is on a Chrome tab and uh, connected with the paired um, Android device. Android Watch can manage play and pause button and uh, volume up, volume down, connects perfectly and working as always. You can change this button and manage all. And there is another example. You can reach the native part of the sharing time directly by using your Chrome web page. Just calling to the native site. And here is the my favorite one. Physical web just working on the Chrome Dev channel, not on the public. Uh, if you enable this one, uh, using the beacons, uh, your uh, Chrome will understand that uh, if there is any beacon device which is around here, and you can use the some of the physically devices directly on the web. This device. Uh, giving some URL and then you, when you click it, you can talk with that device. It's paying and authorized. There's no installation time, fully secure, and connect with your device. Actually, here's my last slide. Thank you for listening for me. If you have a question, I'm here for you. Bildirimler konusunda web sayfaları sadece açıktan bildirim olabilir sanırım. Ee, offline olduğunuz yani herhangi bir Chrome açıklama, Chrome application açıklamadığı sürece okay. sanırım bildirim alamayacağız. Bu konuda. Okay, tekrar edeyim. Uh, about the push notification can work uh, if your Chrome or web page are not working. Uh, you can still get your notification if you, even you are Chrome that not working. Because the same as the native Android application. You are, you, you have, you don't have to use your running your Android application because the push notification server will await your Chrome or your native page. We started, we started with preview scrolling. Uh, you see? Uh, preview uh, scroll uh, to uh, reach content mm -hmm. uh, or uh, install. Is it better? Actually, I couldn't get to all the question. You mean uh, installing directly in an application or scrolling to the content, which is the better? Yeah, böyle şey oluyor. Mesela mine yakında görmeye başladık. Install up diyor, içeri ulaşmak için kaydırmaya devam edin şekilde çıkıyor. Hani bu şekilde daha mı iyi, daha mı iyi bir şey sunuyor, deneyim sunuyor? Yoksa hani install up içeri ulaş ki ton dışında. Uh, şöyle, yani Mangek'teki eksperiyensi bilmiyorum ama anladığım kadarıyla şöyle diyorsun. Install App diye bir bar var, scroll yaptığında kayboluyor. Scroll yaptığında içeri ulaşmaya devam ediyor. Devam ediyorsun. Uh, yani marketing decision olabilir çünkü yani hem oraya indir deyip hem de webde zaten content veriyorsa büyük ihtimal sen hiçbir zaman indirmeyeceksin oraya bunu. Yani ihtiyacı duymuyorsan da <gülüyor> çok mantıklı gelmiyor ona. Ve şeydeki örnekle çakışıyor. Uygulamayı indirdin, sana artı ne katacak? Yani 5 megabayt uygulamayı indirdim. Ne katacak sana? Hiçbir şey büyük ihtimalle. Ee, çok büyük ihtimalle seni track etmek istiyorlar. Oradan bir web sayfasına gidersen onu track edecekler. O kadar yani. Şuradan devam edelim. Bahsettiğiniz tüm bu özellikler sadece Chrome özelinde ve eğer kullanıcı Firefox veya kendi okay. telefon tarafından bunları işte yapılabilir mi? Okay. Uh, this is the good question. Uh, are these features just working on the Chrome? Uh, not just on the Chrome, just working on the uh, Chrome dev channel. The, uh, for example, physical web. But the service worker and push notification works well at the Firefox on mobile version. And uh, as far as I know, Opera and Safari is working on. And uh, Microsoft Edge will support the same technologies. Service worker will be the feature of the mobile web. server work the server Şuradan 
Pardon, inspect element dediğinizde zaten birçok feature çıkıyor. Chrome Dev'de debugging yapmaya da izin veriyor. Bunda izin verecek mi hatırlamıyorum ama. Şuraya altına service workers olarak geliyor. Şu an bu feature'lar biraz kapalı. Bir de mobilde sadece çalışıyor. Daha doğrusu mobil first olarak çalışıyor. Yani desktoplara daha release olmamış olabilir. Ama buraya geliyor ve siz durdurup çalıştırabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir hidden yolu var yanlış biliyorsam. Evet, service worker'ın sonra istediğiniz zaman buradan da görebiliyorsunuz hepsini. Ama bu çok böyle okunabilir bir halde değil. Buraya gelecek. Linux'ta e, Chromium var. Evet. Google yerine. Anlattığınız şeyler geçerli oluyor mu? Aynen çalışıyor. Ben açıkçası şey merak ediyorum. E, <gülüyor> uygulamayı kurmamızı daha çok istedi. Az önce verdiğiniz örneklerden demek ki yürüyet onu kullanırsak daha iyi olur. Direkt ana sayfasına bu mesajı koyuyorsa hı hı. algısı bende de oluşmuştu. O algı da şundan oluşmuştu. E, belli izinleri biz kurarken veriyoruz. Bu e, konumumuzun takip edilmesi, rehberimizin belki evet. içeriğinin gösterilmesi e, anlamında. Bunlara e, şeyden, bunlara browser üzerinden de izin verilir, e, ulaşılabilir mi? Eğer ulaşılıyorsa o zaman şirketler neden e, Android ya da iOS developerları tutmaya çalışıyor? Çünkü responsive design'la webde de e, evet, aynı evet. şey yapabilir. Çok haklısınız. E, şahsi fikrimi söyleyeyim. Ee, şu olabilir birincisi, bizim web sitemiz o kadar kötü ki biz Android'e yönlendirelim sizi, olabilir. Ee, şu olabilir, izinler konusunda Marshmallow ile beraber bütün izinler kalkıyor. Ee, Kullanıcıdan hiçbir izinle forslayarak alamazsınız. Uygulamadan da mı alınıyorsunuz? Yani uygulama kurarken hayır, izin verirsiniz? Hayır, hayır. Uygulam, Marshmallow'da şey kalktı, uygulamayı indirirken izin falan sorulmuyor artık. Hı. Uygulamayı indirdi, örneğin siz haritayı açmak istediniz lokasyon için. Sadece orada diyor ki, bu uygulama harit lokasyonunuza erişmek istiyor. Hayır derseniz açılmıyor. Yani her kullanımda soruyor. Hiçbir zaman sorma diyebilirsiniz, izin ver diyebilirsiniz. Yani parça parça izin ver, kapat gibi bir özellik geliyor. Bunu artık yapamayacaklar. Biraz trending olduğu için mobile first'ü native first olarak düşünüyorlar. Değil. E, bu artık biraz şey aslında. Bir web sayfalarının update edilmesi gerektiğinin aslında argümanı buradaki cümle. E, Birçok insan evet native first düşünüyor ama Native first yapamayanlar hibrit yapmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirini yapmaya gerek olmadan product'ınıza bağlı <gülüyor> ve bile çıkabilirsiniz. Yani bir yemek siparişi verdiğiniz şey günde sadece 3 dakika girdiğiniz bir site için cep telefonunuzu uygun tutmanıza gerekmiyor. Yılda 2 kere ev aradığınız bir şey için cebinizi uygun tutmanız gerekmiyor. Yani web sitelerinin ve content'in product'la bağlı olarak ben ilişkilendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir orada bir soru var. Aynı şeyi yapan bir native app mi yoksa web app mi batarya kullanma açısından genelde daha iyi? Aynı şey cümlesinin altı yani, çok dolu ama. Yani bir app'im olacak. Yani ben bunu bir native app olarak mı yaparsam yoksa web app olarak mı yaparsam? Yani. Tamam şöyle söyleyeyim. Örneğin senin uygulamasında harita var. Haritayı Android native de çok süper çalıştırıyordur. Ama web de çok iyi çalıştıramıyordur. Bak senin kodundan bağımsız. Google Maps senin batarya tüketimini değiştirebilir. Yani bu çok ucu açık bir soru oluyor yani. Başka bir soru var mı? Bir örnek. Evet. Kendisi nasıl Android? Çok duyamadım. İnternet sitemizi nasıl Android uygulaması haline getireceğiz? İnternet sitemizi Android uygulaması evet, haline. Evet, evet. Aslında buradaki argüman öyle yapmayın. Eğer sizin web siteniz gerçekten bir Android tarayıcısına güzel görünüyorsa ve işinizi görüyorsa Android uygulaması yapmanıza gereğiniz yoksa yapmayın. Yani Cordova kullanmak çok da secure değil. Çünkü e, kodunuzun bir kısmınızı application'ınızla beraber göndermiş oluyorsunuz. Update yapması ayrı bir der. Yani bir web developer için bence Cordova ve benzeri platformları kullanmak yapılan en büyük eziyet. Onun yerine native yazmak çok daha başarılı çünkü kodunuzu içine veriyorsunuz ve siz installation gibi bir sürece dahil oluyorsunuz. Update yapma cycle'larınızı ona bağlıyorsunuz gibi sıkıntılar başlıyor. Onun yerine web uygulamasını yapın. Aynı source kodu webde çalıştırın. Hem secure hem de size zaman update edebiliyorsunuz. Yani Android'in içine girmeniz çok da feasible değilse girmek zorunda değilsiniz. Evet. Bu servislerden söyleyelim. Orada servisleri bir varsa mı yüklüyoruz? Yoksa webin arkasından mı çalışıyor? Offline web page yapmadan. Okey. Ee, çok tekniğe girmek istemediğim için sanırım böyle oldu da. Ee, Service Worker Chrome'un üstüne bir platform olarak gelecek. 
sizin bununla konuşan bir yapınız olacak. Mesela push not, e, daha önceden tarayıcıdan hiç lokasyon aldınız mı? Navigator.jo cache deyip alıyorsunuz. Çok benzer bir şekilde navigator.push diyerekten push notification konuşabileceksiniz. Böyle söyleyeyim yani server sorukları bir çoğuyla konuşabilen sizin bir tane JavaScript dosyanız olacak. Bu otomatik olarak cache'leyecek. Bu otomatik olarak bazı request'leri prefetch yapabilecek. Yani şöyle düşünün e, siz bir haber sitesine girdiğinizde sadece o haberi okumak istediğinizde ilgili haberleri de yan tarafta çaktırmadan indirip bunlara tıkla dediğinde İnternetsiz gitmiş olabilir. Zaten onlar prefetch bir şekilde tıkladığınızda gidip haberi okuyabileceğiniz durum olabilir. Yani böyle bir implementasyon yapın. Tek bir JavaScript ile sadece tarayıcı ile konuşuyorsunuz. Bir şey kurmanız ya da bir şey yapmanız gerekmiyor. Eklenti değil yani. Başka soru var mı? <gülüyor> bir içerik platformu için hangisi ne ağırlık vermek lazım? Ya böyle çok sık insanların zaman öldürdüğü büyük bir içerik platformu için eğlendirme diye de koyduğunuz eğlendirme diye de hangisi hani e, web üzerine yoğunlaşmak hani Android'de de olsun eğer olacak tamam çok Demek... basit bir şey, çok basit bir test yapalım Daily News'in ya da New York Times'in uygulamasını kullanan var mı? Hangi? Türkiye'deki bilinen gazetelerden herhangi bir uygulamasını kullanan var mı? Sürekli uygulamam kurulu kullanıyorum Uygulamayı kurmak yerine web sitesinden bakıyorum ya. Yani ilk soru 4 kişi kalanı işte web sitesi. Ama içeri yürüyorum. Mesela ben Medium'u kullanıyorum. Medium'un Medium e, yani net web application sunduğu artı bir şeyler var web, web'e karşı. Ha, i̇şte onun, o açıdan <gülüyor> yani i̇şte, sunduğu yani. artı şeylere göre. Okey zaten bu product'la <gülüyor> beraber sizin vermeniz gerek. Yani karar noktasına giriyor. İşte atıyorum draftlarını local cache'de saklıyorsun, tatlı bir şeyler yapabiliyorsun, shortcut'ların var böyle neler, okey bir şeyler olabilir. Ama yani react.com.tr'ye girip iki tane linke bakıp sen saçma sapan galeride takılıyorsun, oradan çıkıp o ne diyor ya gideceksin. Bu iki uygulamayla kurman gerekmeyecek, hiçbir zaman. Yani çünkü tıklayacaksın, bakacaksın. Ee, bahsetmedim ama bir uygulamayı kurduğunuzda 4-5 MB data paketlerinizden gitti. Tıkladığınız bir tane, sadece bir feature'ını kullanacaksınız. 15 tane daha feature'la ilgili zaten büyük bir data indirdiniz. Sizin haberiniz olmadan arka tarafta datalarınızı upload etti. Bir sürü bilgilerinizi belki de. Belki de bir sürü şey indirdi. Diyelim ki 15-20 megabaytlık datanız gitti. Bunun yerine siz sadece bir haber okuyacaktınız. Linke tıklayıp okumak ve tabı kapattığınızda bütün datanın gitmesi. İnanılmaz data tasarrufu yapıyorsunuz ve inanılmaz SD karttan yer kazanıyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz ki Android uygulamasının arkasında çok iyi bir developer var, çok kötü developer var. Yani gigabaytlarca datayı keşleyip ben bir gün gösteririm diye bekleten birçok Android uygulaması var. Hiçbir zaman görmeyeceğiniz sayfalarla ilgili. Yani o product ile ilgili vermeniz gereken stratejik bir karar. Ama e, yani herhangi bir noktada native'e gitmeden önce bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü en çok öne çıkan push notification ve offline çalışma desteği Chrome'da da var artık. E, bu e, yani son videoda physical web iOS'ta da çalışıyordu. iOS'taki Chrome'da çalışıyordu. E, Firefox'a destekliyor. Firefox iOS'ta da var. Android'de de var. Giderek bu bir standart haline geldiğinde zaten daha net konuşulabiliyor olacak. Ama dediğim gibi yani tekrar düşünmemiz gereken nokta bizim hani kenarda unuttuğumuz mobil web sitemiz. Bu bir çok zaten örneklere dikkat ederseniz en nokta hürriyet, en nokta, en nokta yemek sebebi. Bu bir furya çıktı, sonra kimse development yapmadı, bıraktı, Android iOS'a geçti. Yani unutulduğunu düşündüğümüz şeyin tekrar olması. <gülüyor> Başka soru var mı? Benim sorum şu. Ee, hani dediğiniz ya offline yapmaya özen gösteriyor. Peki bunlar da benim gösterdiğimizde e, görüntülenmenin tray olabiliyor mu? Ne gösterdiğimizde? Banner. Banner. Banner çalışmaz çünkü banner'ı sağlayan senin e, ad server'ın bunu yapması lazım. Ama daha güzel bir şey söyleyeyim. Mesela bunu sonuna ekleyeyim mesela. E, offline çalışan Android uygulamanızdaki analitik statasını alabilirsiniz. Peki web sitenize ulaşılamıyorsa analitik statasını nasıl alabilirsiniz? Alamazsınız. Offline'da Google Analytics'in desteği de var. Yani kullanıcı bizim dfs.tr.com'a girdiğinde <gülüyor> interneti yoksa dahi analitik datasını toplayıp interneti bağlandığında biz o datayı alabiliyoruz. Bu service workers yapısı ne zamandır var Google'da? Bir sene iyi hemen hemen buluyor. Android 44'ten beri, pardon Chrome'un 44. versiyonundan beri, şu an 47'de. 48'de olması lazım. Ben eee çalmıyorsam sohbete devam edebiliriz.
Bakın var. Var mı başka sorusu olan? Arkada. Evet. Şey benim sorum şimdiye kadar hep webde yapılan sitelerin eee başına bir şey şekilde Android'e hani Android'e uygulaması değil de kadar gerekli yoksa webde onu kullanmak mı daha gerekli diye söylediniz. Tabii bu Android olduğu için böyle söylediniz de. E, bu olaylar Android'te ve e, Google Apple sitelerinde daha çok oturmuş. Yani Chrome'da daha aktuarlı bir şekilde oluyor. Yani Safari'de bu şekilde yani direkt kumar şekilde olduğu için o kadar iyi olmadığını düşünüyorum ben. Bunu olur daha iyi ortaya yapmak istersek nasıl yapıyoruz? Aa, yine bir mini anket yapabilirim. Aa, iOS'ta Chrome kullanan kaç kişi var? iOS Chrome. Altı. iOS, iOS Safari soracağım bir de. Hemen hemen eşit gibi. Safari bir tık daha önde. Yani ben orada Chrome'un ilerlemesine bakıyorum. Çünkü Safari birçok noktada kendi standartını belirleme yoluna gidiyor. Yani trendi yakalamak Değil, kendi standı. O yüzden farklılıklar olacaktır. Ama günün sonunda servis olarak oturduğu zaman ister istemez Safari'de bunu destekleyecek. Ya da birçok kullanıcı Chrome'a geçecek offline support yüzünden. Yani e, Splash Screen özelliği bile var yani şu an. Bir logo ile açılabiliyor, böyle opsiyonlar eklenebiliyor. Birçok user böyle bir şey istediği zaman elinde sonunda cevap verecekler diye düşünüyorum. Safari dediğiniz gibi kendi şekilde, kendi şekilde yaptığı için eğer böyle bir şey yaparsa gene kendi şeklini yapar, yoksa diğerlerine uygun sağlar mı? Ee, tabii ki onların vereceği karar ama şöyle bir durum var. Service Worker desteklemeyen bir web sitesinde siz bu kodu yazdığınızda da e, özellikle polimer kullanıyorsanız bunu otomatik olarak handle ediyor. E, Service Worker arada yokmuşçasına davranmaya devam ediyor. Yani direkt web sitesiyle konuşuyor, cevap oluyor. Yani siz offline yap, desteği verdiğiniz web siteniz Android Chrome'unda güzel çalışıyor, iOS'un Chrome'unda güzel çalışıyor. Safari'de girdiğinizde desteklenmiyor ama onlineken çalışabiliyor. Offline desteğini sadece kaybetmiş oluyorsunuz. Yani kullanıcınıza cat vurmuş olmalısınız teknik olarak. Ee, mobilde <gülüyor> güç tasarrufu için <gülüyor> mobilde güç tasarrufu için birden fazla best practice var. Örneğin e, network call'ları için batch. Aynı şey web'de de geçerli mi? Var. Q sistemi var. Bu servis worker'larıyla mı geldi yoksa daha önceden var olan bir şey mi? Önceden kendini de implement edebiliyordun. Service Worker'a da implement ettirebiliyorsun. Çok daha en basiti polimerdeki direkt şey var. Q'ya ekleyip bunları bunları yap, bitince de cache ekle, ondan sonra da bana cevabını ver diye konuşabiliyorsun. Ve bunlar HTML'de birer tag olarak da ekleyerekten gidiyorsun. Çok daha pratik yöntemlerle yapılabiliyor. Var mı başka soru? Son sorular. Tamam. O zaman hediyelere başlıyorum. Kim Android kitabını gerçekten istiyor? Gerçekten. Android 101 seviyesinde bir kitap. Android programı mı seçmeler? Android mutfağından seçmeler. Bu kitap e, Cilici Türkiye tarafından yazılan bir kitap. Ben opsiyon kullanacağım. Toplamda 3 kitap vereceğim. Çünkü bir önceki arkadaş bir kitap eksik vermişti. Kim web sitesini güncellemeyi düşünüyor? Hakikaten. Web sitesi ben de ulan mı yapıyordum da güncelleyeceğim diye var mı? Gerçekten düşünüyorum ama sen var. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <gülüyor> Ben Android e, oyun üzerinde Burada oyun yok. <gülüyor> Direkt söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla yok. Bu hakikaten Android bana olan yani. O yüzden soruyorum. Hiç Android yazmadım ama çok merak ediyorum yani. <gülüyor> İlk kaldıralım buradan yani. Bir de orada çok istek var. Oraya gideyim orada çok istek var. <gülüyor> Şöyle bir şey söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Tamamen göz kontağı kuranlar kazandı. Şimdi kartport verebilirim. Bunları biliyor musunuz? Çok kısa bahsedeyim mi? Şimdi yine 3 tane vereceğim. Bunun için 5 inçten birazcık büyük telefonunuz olması gerekebilir. Aa, iOS desteği var. Hemen ilerleyelim. <gülüyor> iOS'çılara vermeyeceğim ama. Nexus 5 milyon kartı şaka yapıyorum. Bu bir VR... Şuradaki gördüğünüz kutu çıkıyor içinden. Bu kutu katlanmış formda. Açtıkça içinden mi çıkacak? Şurada gördüğünüz parça telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. 6 inç dediğim, yanlış hatırlamıyorsam kutuyu biraz büyükler. 5 inçler falan biraz sallanıyor içinde o yüzden. Ee, bunu takıp gözünüze taktığınızda Oculus Rift'i bilen var mı? Ona benzer bir experience yaşıyorsanız. İçinde böyle benzer böyle hoş şeyler var. Angular'la ilgili bir development yapıyorum demişler. Siz demiştiniz sanırım. Değil mi? <gülüyor>
Angular'ın Cardboard'la ilgili bir şey var, e, kod labı var. Yani çok basit böyle example yapıp telefonunuzu atıp Angular'la beraber yapabilirsiniz. Bir tane şuraya veriyorum. Çok öyle okula olmuyor. <gülüyor> Ben ama ya. Ben ama ya. Ben yani. <gülüyor> Bunu uzatırsanız sevinirim arkadaşlar. Ameliyatı yere ben bulurum. <gülüyor> Var mı başka sorusu olan? Benim sorum var. Evet. Başka bir kitap yapamaz. Nasıl bu kadar çok kişi yapıyor? Neyi? Kartportlar. Kartportlar mı? Aynen. İçine iki tane mercek var. Uygulamayı kurduğunuzda zaten görürsünüz. Telefonu falan çevirdiğinizde iki tane ekran çıkarıyor ama farklı açılardan çekilmiş gibi. Merceklerle ona fokuslandığınız zaman zaten siz bir, böyle bir sanal üç boyutlu bir ortam gibi görüyorsunuz. Bir de tam yüzünüze yaklaştığınız zaman başka bir yerde ışık almıyorsunuz. Yani en sevdiğim bir tane roller coaster uygulaması var. Hakikaten roller coaster üstüne giderken kafanızı sağa sola çevirerekten böyle orada o etrafı görüp gezebiliyorsunuz yani. Yanında bir tane düğmesi var. Youtube uygulaması çok başarılı. Hakikaten böyle bir 3D sinemanın içinde gibisiniz yani. Baya baya bir şeyler var. Hatta küçük bir demo yapardım ama yeterli ekipmanımız yok. Bence tamamız gibi. Teşekkür ediyorum.